아까 마지막에 쑥국의 포인트는 그겁니다. 핫딱한 소금입니다. 넣고 풀죽음 꺼내라. 광어 쑥국입니다. 보통 그 생선 가지고 국물 낼때 요리 기본이 찬물에서 시작하는 겁니까? 아니면 뜨거울 때 팔팔 넣을 때 넣는 겁니까? 일단은 찬물에서부터 끓어 넣고 공이 퍼져버려요. 익으면서. 이 기본적으로 무하고 파를 넣었죠. 이 야채가 몽글몽글해질 때쯤 익었다 싶을 때쯤 고기를 넣고 한두 소금 정도 끓인다. 라고 생각하면 맞아요. 한 소금은 많이 들어봤는데 두 소금은 뭐 어떤, 거, 어떤 느낌이에요? 한 1분 정도를 끓인다고 생각하면 한 소금이고 한 2, 3분 정도 끓인다고 하면 두 소금이라고 생각합니다. 광어는 아까 드셔보시다시피 되게 부드러워요. 달고 부드럽고 따뜻한 생선이에요. 이것도 금방 익어버린다고. 그러면서 물은 또 빨리 빠져나오고 맛있는 물은 지금 계속 끓을 기다리는 이유는 야채 우리 날라고 보통 그 무하고 파하고 양이 어느 정도면 될까요? 집에 있는 대로 양파 굳이 없으면 안 넣어도 되고 광어는 도달해봐도 맛있는 생선입니다 제가 먹어봐도 요리를 해봐도 도달해봐도 맛있어요 도달에는 살에 수분기가 가득한데 광어 같은 경우는 찰지거든요 찰지기도 하고 달기도 하고 국을 끓여놔도 도달해보다 광어 숙국 결실 더 맛있습니다 요즘 광어가 싸고 제철이고 해가지고 제가 광어 쑥국을 소개를 했는데 굳이 쑥국은 도다리만 한정되지 않는다. 광어고 납작한 가자미류 흰살 생선류들은 다 괜찮다. 노래미고 흰살이다. 도미다. 그것도 괜찮아요. 봄이 도다리 철이라서 쑥도 지천에 늘려서 그러니까 두개 합해가지고 끓인 건데 광어도 맛있다는 거. 네, 맛보시면 알 겁니다. 광어도 맛있다는 거. 훨씬. 이 쑥향은 아까 마지막에 쑥국의 포인트는 그겁니다. 마지막에만 살짝 데쳐준다는 거. 넣고 해가지고 술만 죽인다는 거. 그 이상 가버리면 쑥이 전체를 지배합니다. 아무 때 전부 쑥국밖에 안 됩니다. 이거 같은 경우는 도다리 쑥국이나 광어 쑥국, 지리를 하얗게 맑게 끓여 깨끗하게 끓이는 것들은 핫딱한 소금입니다. 넣고 풀죽음 꺼내라. 향이 너무 세서 국물에 착 은은하게 받쳐야지 많이 받치면 호불호가 많이 갈린다. 이렇게 한 소금만 끓여주면 괜찮아요, 맛이. 쑥은 넣었다가 한 소금 끓이고선 딱 빼냈다가 이제 내올 때만 고기를 내놓을 때 위에도 이쁘게 내야지 기양이면 네. 한번 드셔보시죠 네, 설명이 알게 없습니다 스토리 제 장부로 보지 마세요 가자 <웃음> 가자 얘들아 